bora da iawn i bawb bo hwnna chi a chroeso cynnes i oedfa fugidol ebeneser Caer Dydd. Croeso i gyfeillion sydd wedi ymuno gan i wirioneddol yn gobeithio byddwch chi'n cael bendith o fod yn rhan o'r oedfa syml yma ac hefyd wrth gwrs cyfarchiad arbennig i deulu ebeneser gan i gweld colli yn gilydd yn fawr iawn a gobeithio y cawn i gyfarfod eto yn fian. Ond am y tro, fel hyn ma hi, a diolch am y cyfryngau digidol yma ac am gyfle i fyfyrio ar gariad rhyfeddol diw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwch chi'n ei gael gair bach o weddi. Ar blwydd nefol, da ni yn dyfoliannu di gyda'n gilydd yn yn cartrefu ar y teledu, ar y monitor, ar yr telefon. Ac yn gofyn y byddi di'n bendithio'r munudau yma hefo'n gilydd. Lle bynna gyda ni, ar yn pennau'n hunan, hefo eilota o'r teulu, yn yn gwely, hefo panad o de, y bydd y gwasanaeth yma yn fodd i ni fynegu'n cariad tuag ata ti. Oherwydd dyfo ti wedi'n caru ni mor arithrol yn yr arglwydd Iesu Grys. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy y diwedd. A da ni'n plygu ac yn dyfoliannu di. Ac yn dod ar dofyn, gan ofyn am fendith yr ysbryd glân i'n hegnio, i glirion meddylia, i roi geiria o maw fawl yn yn cael ona, i glirion deall fel yn bod ni'n deall deiria di yn well. A bod ni'n gyda'n gilydd drwy gyfrwng y cyfrwng yn clodfori y diw sanctaidd a'r diw byw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dwch chi'n ei wrando ar y tudur yn darllen salm 42 a 2. Salm 42, gweddi ffoadur. Fel hyd yn brefu am ddiod o ddŵr, dwi'n herithu go iawn am dyna ti o ddiw, mae gen i sached am ddiw o ddiw byw. O pryd gaid un deto i sefyll a'i flaen yn ei deml, dwi'n methu bwyta ac yn crio nos a dydd, wrth iddyn nhw wawdion ddi ddiwedd, ble mae dy ddiw di felly. Wrth gofio hyn i gyd, dwi'n teimlo mor drist, cofio mynd gyda'r dyrfa i dy ddiw, gweiddi am ol un llawen gyda ffawb arall, wrth ddathlu rwyl. Fe naid, pan mwy ti'n teimlo mor isel, pan mwy ti'n mor yn iddig. Rhoed o obaith yn niw, byddai'n moli dyw eto, a mi ddo ymyrru di'n hachu bi. O fy niw, dwi'n teimlo mor isel, felly dwi am feddwl am dyna ti, tra dwi'n hyfoadur yma. Yma mae'r i ordonen yn tarddu o fryniau hermon am yn ei nesar, lle mae sŵn dofn yr headrau yn galw ar ei gilydd. Mae fel pethau tonau mawr dyfor yn llifo drostau, ond dwi'n profi gofal ffyddlon yr arglwydd trwy'r dydd, ac yn nos dwi'n canu can o fawl iddo, ac yn gweddio ar y diw byw. Dwi'n gofyn i ddiw fy nghraig uchel, pan mwy ti'n cymryd dim sylw o hwnna i, pan mae yn rhaid i mi gerdded o gwmpas yn drist, am bod y gylynion yn mynghau'n drin i. Mae rhai sy'n mynghasau i yn gwawdio, ac mae'n brathu i'r byw, wrth iddyn nhw wawdio yn ddi ddiwedd. Be mae dy ddiw di felly? Be naid, pan mwy ti'n teimlo mor isel, Pa mwy ti mor yn iddig, rhoed o obaith yn niw, byddai'n moli dyw eto, a mi ddo ymyrru i'n hachu bi. Mi ddathlu Mae ddeiad bod pech o Dyn enw yr iesu Y groes, y groes Roedd y waid i yn llifo Ond ar y trydydd diwrnod Mi godaeth di eto Mae gen ti bwyr dros farwolau Yn o'n ti y mae ein gobau Halleluja, mae'n crist yn fyw Halleluja, bod clod i ddyw 
Hallelujah, be God no need. Hallelujah, Amen. Koto, koto, mana resumi sebe. Mar gelin wedi kochir fruidir, my Christ wedi ene. Oedd ei gorfef yn gorwedd Y garreg wedi rolioi ffwrdd i agor drws trawydol dem Mae get i bwyr dros farwolau Yn o ti y mae ein gobau Halleluja, mae Christ yn fyw Halleluja, mwy clod i ddyw Halleluja Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, my Christ and Vil. Yn y dechreuad, yr oedd y gair, yr oedd y gair gyda diw, a diw oedd y gair, yr oedd ef yn y dechreuad gyda diw. Daeth pob peth i fod trwy ddo ef, heb ddo ef ni ddaeth i'n dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod, yn ddo ef bywyd ydoedd, a doedd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. doedd. Ond mae'r goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi anfonddi wrth ddiw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dist i dystio leithi am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystio leithi am y goleini. Yr oedd y gwir o leini sy'n goleio pob dyn ei sois yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo. Ac nid yna bi'r byd mae honno. Daeth yw gartref ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mae honno. Ond cynifer ac ei dderbyniodd, rhoi sydd yn hwy, a rhoi sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant dyw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o ddyw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn un plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ygoniant ef, ei ygoniant fel unig fab yn dod o ddiwrth y tad. Bore dy sy'n dweitha ar uh, oed fes 4 eg. Mi esi Ioan 14 Ac ar drywydd Iesu Grist yn dweud, mae fi wrth ffordd y gwirionedd har bywyd. Ni dyw neb yn dod at y tad, ond tro o fi. A dilyn yn arbennig y ffaith fod Iesu Grist yn dweud, mae fi yw y ffordd, y ffordd i dyf yn had, y ffordd at y tad, gan gyfeirio at hanes y dameg y mab a fratlon. A ffwn i fynd ar ôl yr ail ran o'r adnod yma yn Ioan 14, 
lle mae Iesu Grist yn deud my fi yw y gwirionedd. Mae fi wrth ffordd y gwirionedd ar bywyd. Mae lle bod eion eich chi'n cofio peilat yn gofyn cwestiwn i'r arglwydd Iesu beth yw gwirionedd. Ac mae hwn yn gwestiwn sydd wedi atsinio drwy'r canrifoedd ac yn gwestiwn pwysig i'r cyfnod yma yr ydan ni yn byw ynddo fo. Mae ysgol heigion wedi rhoed y term i ddisgrifio yn cyfnod ni a maen nhw'n galw'r cyfnod yma yn ôl fodernaidd. Da ni byw mewn cyfnod lle mae llawer o bethau yn cael eu cymysgu pobl yn derbyn y pob math o agwedda. Um, Dwi'n cofio mynd ar mab i uh, glini cael eu'r geddau uh, mewn ysbyty leol yn fa yma. Ac gyda ni'n disgwyl i weld os oedd o hefo alergedd i'r peth yma. Ac uh, o'n i'n ista uh, hefo nyrs yn y fan honno a dyma fi'n gofyn <coughs> fel ma rywun. Uh, Wyt ti yn um, grefyddol yn Saesna gyda ni'n siarad. A dyma fydd e, o, ond o'n dwi'n uh, berson uh, crefyddol iawn, ond dwi'n eclectic yn fy nghrefydd. Oherwydd be fyddai i wneud ydy Cymru dipyn bach o hyn a dipyn bach o rhywbeth arall. Uh, y peth gora o budiaeth, y gora o hinduiaeth, y gora o islam, y peth a gora ynglyn a chrysnogaeth. Ac yn cymysgu nhw hefo'i gilydd ac yn creu uh, fy nghrefydd fy hun. Mewn ffordd os dim byd yn wirioneddol bwysig ac eto mae bob dim yn uh, bwysig. Enghraifft arall o hyn ydy, dwi'n mynd gwybod sydd â chi uh, wedi gweld ffilm falle fach plant neu chwirion. Yr un Vincibles cartoon am y bobl yma sydd efo galluoedd goriwch naturiol. A mae yna olygfa bach o un o'r bechgyn yn y teulu yn y car hefo'i fam. A mae'n rhywbeth wedi digwydd, mae'r tad wedi colli i swydd. A mae'r plentyn yn teimlo yn drist ac yn ddiwerth. A mae'r fam yn troi at y fôn y car a deud. Uh, Paid â phoeni yng ngwas i, mae pawb yn sbesial. Ac mae dda'r plentyn bach fel y mateb. Pawb yn sbesial, mam! Ffordd arall ydy hynny o ddweud, nad os na neb yn sbesial go iawn. Ac mewn ffordd, mae hwnna yn um, darlunio ac yn adleisio lot o agweddau yn yr oes ôl, ôl fodern yma. A mae pobl oherwydd hynny, mae bob dim yn gwirionedd, dos na ddim byd yn wirionedd, a mae pobl yn boddi mewn ansicrwydd, mewn anobaith, ac yn y ffaith fod i bodolaeth nhw yn ddiystyr. Dos dim bod byd mwy na y materol, a'r bywyd hwn a'r bodolaeth corfforol yma. Mi ysgrifennol na fardd o'r enw Steve Turner barod i am yr agwedd yma yn dwyn y teitl Cryd a dyma damad bach bach ohoni hi. Uh, Meda Steve Turner I believe that each man must find the truth that is right for him. Reality will adapt accordingly. The universe will readjust History will, will alter. I believe that there is no absolute truth, excepting the truth that there is no absolute truth. A dyma'r agwedd yn de, mae'r agwedd mor gryf heddiw, a phobl yn ddi hyd ynglyn â lot fawr o bethau pwysig ac yn farwaith i wirioneddau. Ond mae agwedd y Beibl yn wahanol iawn i hyn, Mae'r Iesu yn dweud yma yn Ioan 14 i fod o wedi dod yn unswydd i dystio ac i sôn ac i rannu y gwirionedd gan ddiw. Y gwirionedd. Mae yna gwirionedd. Gwirionedd sydd yn dod o'r tu allan i'r byd ac sydd yn rhoi ystyr i'r byd. Nid y byd na dynoliaeth sydd wedi creu y gwirionedd hwn. A dydy o ddim yn siapio neu yn newid y gwirionedd. Hwn ydy y gwirionedd. Nid un gwirionedd ymhlyd llawer o wirioneddau. Nid un gwirionedd i fi a gwirionedd arall i ti. Ond y gwirionedd i bawb. I gyfnewid ac 
absoliwt a iesu grist yw y gwirionedd hwnnw. Mae'n amhosibl i mi i ymeleithu rhyw lawer ar hyn, oherwydd i fod o'n bwnc mor sylweddol ac mor gyfoethog. Ond yn iesu grist, mae Dyw wedi dewis datgiddio ei hun yn glir i ddynoliaeth. Yn iesu grist, mae Dyw wedi agor ei galon. Mae o wedi dangos i fwriata, a'i gynllun, a'i gariad, nawr ac hir dyfodol. Mae o wedi trefnu ffordd i'n cadw ni yn iesu grist drwy y groes a'r atgyfodiad. Mae o wedi dangos yn glir beth ydy cyfiawnder a beth ydy angen dynoliaeth. A mae dyblyw'r rhys Nicholas wedi gosod y beth yn syml wych yn yr emyn byddwn ni yn ei chanu yn y munud. Mae chi'n gwybod y geiriau. Tydi sy'n heiddi'r clod ddi halog un. Mae ystyr bywyd yn o tyd ei hun. Dyma'r gwirionedd. Mae ystyr bywyd yn o tyd ei hun. Yr wyt yn llanwr gwacter drwy dair, Dawr pell yn nagos yn ot o fab mair. Mae melodiau'r cread er dy fwyn, mi welaf do goniant ar bob twyn. Mae'r haleliwia yn feinau di, a'r rhoddaf iesu fy mawr had i ti. Mae iesu grist yn dweud, mae fi yw y gwirionedd. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A does na ddim ffordd arall i berthynas hefo diw. Does na ddim ffordd arall i uh, gymodi hefo diw. Does na ddim ffordd arall i ganfod ystyr i'r bydysawd ac i'r ddeiar ac i'n bywydan i yn hunan. Ond yn y gwirionedd sydd yn iesu grist. Sydd yw ti yn y mateb i hyn? Beth ydy gwirionedd sylfaenol dy fywyd di. Ar beth yn union y rwy ti yn sylfaenu dy fywyd, dy baith, dy sicrwydd, dy lawenydd. Oherwydd dyma, mae iesu grist yn ei gynnig i ni. Gwirionedd, perffaith a rhyfeddol. Ar i ben, y bo'r goron. Amen. Agwydd yw, diolch i ti am y cyfle i ddod at a ti a dysgu bethig yn ti ddweud wrth yn i heddiw. Dwi'n gweddio fyddai di'n cwrdd â ni yn ein sefyllfa, yn arbennig os mae'r sefyllfa yn yn anodd. Diolch bod ni'n gallu derbynu â ti, mewn amser lle mae pethau yn symud ac yn newid o hyd ti o'r gwirionedd. Diolch am dy adwydion i ni, bod ti byth yn gadael ni, bod dim byd yn gallu gwahanu ni oedd i wrth dy gariad di, bod ti'n sefyll wrth yn hochon ni a bod ti fod y gynlluniau di ar yn gefynu yn dda. Helpa ni cofio dy eiriau hyd yn oed pam a pethau yn anodd. Dwi'n gweddio yn arbennig dros y rai sydd yn tynnu'n unig, neu yn mynd trwy salwch neu galar, neu sydd yn ffeindio i amgochiadau yn anodd. Bydd gyda nhw a helpu nhw teimlo dy bresenoldeb a dy gariad gyda nhw. Ni'n diolch i ti hefyd ar blwydd am yn cartrefu ddiogel a bod geno ni digon o fwyd a ddod glan, a gofyn i ti helpu ni, helpu y rai sydd ddim yn yr sefyllfa yna. Ni'n cofio o rai sydd ddim yn saff yn ei cartrefu, mewn bob ran o'r byd, y rai sydd yn byw mewn newyn neu rhyfel, mewn gwledydd lle mae'n ei ddim help os mae nhw'n sawl. Helpa ni eu cofio bod ti wedi gofyn i ni siarad dros y rai sy'n methu siarad dros nhw i hunen ac i ofalu am y tlawd a dyna'n hennys. Dangos y ffordd i'n ei wneud beth yn ei fod i ddangos dy gariad di at y nhw. Yn y bywyd dyddiau agrwydd, wrth i ni dechrau ar ail afal yn y rhai pethau ydyn ni ddim wedi gallu wneud am wythnosau, helpu ni gwybod y ffordd gorau ymlaen. Diolch ti yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd, helpu ni cerdded yn dy lwybra di, yn enw i Asig Rhys.
dywch i ni ddweud gweddi'r arglwydd heb o'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrwyn i heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid am dwyn i brawf, ond gwared ni'r hagyr un drwg. Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant. Am beth. Amen. Dwch i ni gyd adrodd y gras, gras ein harglwydd iesu grys, a chariad duw, a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddwch gyda chwi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen. <tryk> 